y en este video te hablaré de mi experiencia con la impresora láser de HP, el modelo M479. Si tienes un tiempo siguiendo el canal, ya conoces mi historia con las impresoras y si estás considerando adquirir una máquina láser para tu espacio de trabajo, pues definitivamente debes de ver este video pues tengo algunos puntos para que tomes en consideración. Lo primero es el costo de la impresora. La verdad es que las máquinas láser sí pueden ser costosas, pero lo más costoso son las tintas. Cuando tú compras la máquina, esta viene ya con un cartucho incluido. Y te voy a contar que ahora mismo la máquina está en oferta en Amazon. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Y si nos vamos a ver las tintas, ellos tienen dos tipos de cartuchos. El cartucho A y el cartucho X. Con el cartucho A tienes hasta 2100 hojas aproximadamente de rendimiento. O sea, tú vas a comprar el color que cuesta un color de cartucho A aproximadamente 120 dólares y el cartucho X está costando 189 dólares. 190 dólares, pero te da hasta 7500 impresiones. Esto va a depender obviamente de la calidad en la que imprimes, o sea que si tú imprimes en una calidad media o baja porque vas a hacer algún tipo de prueba, puedes aumentar esta cantidad de páginas que te puede dar este cartucho. Ustedes saben que yo estaba renuente a adquirir una impresora láser por este tema de las tintas, pero luego de ver y considerar el costo por hoja, pues la verdad es que sí es rentable, porque vamos a calcular. Entonces hago el cálculo que es 120 dividido entre 2100, estamos hablando de 0.05. Ahora, vamos a ver cómo saldría el X. Son 190 dividido entre 7500. Estamos hablando de 0.025. O sea que sí, la inversión inicial puede ser un poquito elevada en cuanto a las tintas, pero luego podemos ver que la rentabilidad es bastante buena. Así que en ese punto estamos check ahora la instalación oigan la verdad es que esa máquina pesa muchísimo mi esposo me tuvo que ayudar para moverla de un lado a otro porque yo literalmente no puedo con ella pero sí es súper fácil de instalar simplemente vas desempacando y siguiendo todos los pasos en el manual y en su web se encuentran todos los detalles Así que simplemente sigue cada paso y te encontrarás que todo es muy fácil. Incluso las tintas ya vienen instaladas, o sea que no tienes que hacer absolutamente nada en cuanto a los cartuchos. Algunas funciones adicionales que son un super plus es que puedes sacar copia y escanear. O sea, señores, y lo del escáner me encantó. Te lo manda directamente a tu correo súper rápido. Incluso te asignan un correo para que si tú quieres enviar a imprimir algo desde tu celular, yo simplemente, es más, vamos a mandarle un correo a la impresora y vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir mi dibujo vamos a mandar un correo vamos a buscar impresora ok prueba miren aquí ya yo tengo grabado el correo de mi impresora así que le voy a dar a enviar listo ya le envié un correo a la impresora vamos a ver qué tiempo dura en recibirlo 8 y 20 Miren, ahora está llegando la impresión. Miren cómo lleva llegando. ¡Oh, sí! ¡Ya llegó! ¡Tarán! Duró 10 minutos en llegar. 
son las 8.30. Oigan, y para que no quepa duda, me llegó esta nota enviada desde mi iPhone. O sea, literalmente salió la descripción en otra hoja. Aquí está. Un punto importantísimo en cuanto a las impresoras láser es que debes de tener en consideración que no todos los papeles se pueden imprimir aquí. Al igual que las impresoras Inkjet, debes tomar en consideración el tipo de papel que vas a utilizar. Si bien es cierto que sí puedes utilizar un mayor gramaje con estas impresoras láser, esta en particular te recomiendo que lo utilices en la bandeja 1. Esta es la bandeja 1 y debajo tenemos la bandeja 2 que es para papel regular, papel de copia. Entonces, en la bandeja 1 te recomiendo que coloques todos los papeles que son distintos. Hablamos de cartonite, hablamos de opalina, de sticker y todos estos tipos de material deben ser para láser. ¿Qué sucede? Si tú colocas un papel que es para impresora Injet, podría resultar en un daño a la impresora ya que podría derretir el material y pues no saldría muy bien. Otra cosa que podría pasar es que se corre la tinta, como que se va bajando. No te lo sé ni explicar porque sale seco, pero la imagen sale movida. Esto pasa porque no es el papel apropiado para tu impresora. En estos días me la he pasado probando papeles. Incluso me pedí unos nuevos porque obviamente yo no tenía impresora láser, entonces pedí unos nuevos para ir probando. Mientras me vayan llegando, yo seguiré haciendo mis pruebas, pero hasta el momento no me puedo quejar. Los papeles que he utilizado me han dado una muy bonita calidad. Hice unas tarjetitas para la despedida del colegio de Mateo y también estoy trabajando en mi nueva tarjeta de presentación ya que voy a ir a un evento muy pronto y pues me encantaría poder regalarle esto a un montón de crafters. ¡Uy! Creo que dije demasiado. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer en una láser que no es posible hacer en una Injet? Aplicar foil. ¿Y qué es el foil? El foil es un material que nos puede dar un resultado metalizado hermoso. Es súper utilizado para el área de bodas, pero la verdad es que es muy versátil. Viene en distintos colores y aquí te voy a mostrar una prueba para que veas el bonito resultado y qué opciones tienes para conseguirlo. Le voy a colocar el foil, un poquito de foil. Vamos a cortar un pedacito de esta lámina. Lo coloco por acá. Le voy a pegar un poquito de este tape. Es el tape de calor. Se lo pongo aquí. Simplemente para que no se mueva. Y con una hoja de papel bond normal, yo le voy a hacer como un folder para que ella no tenga el calor directo, sino que pase por, por esta parte del papel. Y entonces lo voy a colocar en esta laminadora, plastificadora realmente, eh, de forma normal. Ok. Le di dos pasadas en la plastificadora, entonces voy a quitar el papel y vamos a ver el resultado. ¡Wow! O sea, qué bello quedó eso. Miren, aquí se ve cómo eliminó por completo este foil y quedó pues aquí. Recuerda que siempre todos los materiales que estás viendo en los videos los puedes encontrar en la descripción del mismo. Y si quieres ver más proyectos de papelería creativa, stickers, de impresión, de personalizado, en fin, incluso hasta si les interesa ver un poquito más de mi trabajo, pues 
Déjenmelo en los comentarios. Me encantaría saber si están interesados en seguir viendo estos proyectos. Y para eso, lo que te recomiendo es que te suscribas al canal. Recuerda que al apoyarme estarás siendo parte de una comunidad donde todos aprendemos de cada uno. Y lo mejor es que puedes ser parte de actividades súper divertidas y sobre todo lucrativas porque además de que aprendes para emprender actualmente estás participando para ganar la máquina que necesitas para tu emprendimiento si quieres saber de lo que estoy hablando ve a la descripción del video y en mi página web encontrarás todos los detalles en conclusión muchísimas gracias por todo el apoyo que me has brindado en este proceso creo que dios me llevó en este camino porque esta impresora láser me está enamorando Así que si quieres seguir viendo más proyectos con ella y con todas las otras máquinas de este craft room, no olvides suscribirte al canal. Será hasta un próximo video.